Maximiani. Maximian Latinis, Marcus Aurelius Valerius Maximianus, Rura. Ducint epes diet, Rura. Iuli trecint e diet, Menovcan Herzulius, iste perandor Romac nga ducint e tet diet e jash deri në trecint e pes. A i iste Cezari nga viti ducint e tet diet e pes në ducint e tet diet e jash, pastaj Augusti nga ducint e tet diet e jash në trecint e pes. A i ndau titullin e fundit me bashk për andorin dhe e prorin e ti, Diocletianin, truri politik i të cilit plotson të forcen ushtarake të Maximianit. Maximian kryoj rezidencen e ti në trier, por piesen më të madhe të kohës e kaloj në fushatë. Në fund të vitit 285, a i shtypi rebelet në gali të një orë si Bagauda. Nga viti 285 deri në 288, a i luftoj kunder fiseve Gjermane për gjatë kufirit të rhen. Së bashku me Diokletianin, a i nisi një fushat për tokën e Diegur Thell në teritorin Alamanik në vitin 288, duke forcuar kufirin. Njeriu që a i emëroj në policin e brigjeve të kanalit, Karausius, u rebelua në vitin 286, duke shkaktuar shkëputjen e Britanis dhe Galis veri përëndimore. Maximiani nuk arriti ta dëbon të Karausius dhe flota e ti pushtuese u shkaterua nga stuit në 289 ose 290. Vartësi i Maximianit, Konstanci, bëri fushatë kunder pasardësit të Karausius, Aletus, ndërsa Maximian bajti kufirin e rhen. O dhe hejsi rebel u rëzua në vitin 296 dhe Maximian u shvendos në jug për të luftuar piraterin pran Hispania dhe inkursionet berbere në Mauretania. Kur këto fushata përfunduan në vitin 298, a ju nis për në Itali, ku jeto i qet deri në vitin 305. Me urdër të Diokletianit, Maximiani abdikoj më një maj 305, ja dhe apostin e Augustit Konstancit dhe u tërhoq në Italin Jugore. Biografia Maximiani lindi rreth vitit 250 afer sirmiumit Sremska Mitrovica në provincën e Panonis në një familje trektarësh. Për te i kësaj, burimet e lashta për mbajnë aludimet të pacarta për ilirikun si atve uneti, për virtytet e ti panonjane dhe për edukimin e ti të ashpër për gjatë kufirit të Danubit të shkateruar nga lufta. Maximiani u bashkua me ushtrin duke shërbyr me Diokletianin në mperandoret Aurelian vrë 270, 270 e 5 dhe probus vrë 276, 282. A i ndoshta mori pies në fushatën me Sopotamianet të Carus në 283 dhe mori pies në zgjedhjen e Diokletianit si përandor më njëzet në ndor 284 në Nikomedia. Emërimi i shpejti Maximianit nga Diokletiani si Cezar është marrë nga shkrimtari Stephen Williams dhe historiani Timothy Barnes për të nënkuptuar se të dy burat ishin aleat afadjat, se rolet e tyre për katë se ishin dakorduar para prakisht dhe se Maximianit ndoshta kishtë mbështetur Diokletianin gjatë fushatës së ti kunder Karimi. Rë 283-285, por nuk ka asnjë prov të drejt për drejt për këtë. Maximiani kishtë dy fëmi me gruan e ti Siriane, Eutropia, Madzentius dhe Fausta. Nuk ka asnjë dëshmi të drejt për drejt në burimet antike për datë lindjet e tyre. Blersimet moderne të vitit të lindje së Madzentius kanë varjuar nga vitit 276 deri në 283 dhe shumica e datojnë lindjen e Faustës mes 289 ose 290. Theodora, gruaja e Konstancius Klorus, shpesh quet njerka e Maximianit nga burimet antike duke quar në pretendimet e ato sik dhe Ernest Stein se ajo ka lindur nga një martes e më parshme midis Eutropia dhe Afranius Hannibalianus. Barnes e sfidon këtë pikpamje duke thënë se të gjitha burimet e njerkës e marin informacionin e tyre nga vepra pjesërisht jo e besueshme e historis ka i sergesqishte, ndërsa burimet të tjera më të besueshme. I referohen asaj si vajza naturale e Maximiani. Barnes arin në përfundimin se Theodora Lindi jo më vonë se shej. 275 për një grua të më parshme pa emër të Maximianit, ndoshta një nga vajzat e Hannibalianit. Më pas, Diokleciani ishte i pambrojtur në atër që nuk ishte djem, vetëm një vajz, Valeria, e cila nuk mund të pason të kur. Prandaj a ju dëtyrua të kërkon të një bashkësundimtar nga jash familje së ti dhe a i bashkësundimtar duaj të ishte dikush që i besonte. 
historiani William Seston ka argumentuar se Diocletiani si perandoret patra shikimtar para ti e adoptoi Maximianin si filius Augusti dialin e Augustanit pas emërimit të ti në detyr. Disa pajtojen, por historiani Frank Kolb ka deklaruar se argumentet për adoptimin bazohen në kiqlecimet të provave papirologike. Me gjithatë, Maximiani mori emrin e Diocletianit, emri i familjes Valerius. Më në fund, Diocletiani e dinte se sundimi i vetëm ishte i rezikshëm dhe se precedenti existonte për sundimin e dy fish. Pavarësisht nga aftësit e tyre ushtarake, të dy për andorët e vetëm Aurelian dhe probus ishin hequr letësisht nga pushteti. Në të kundërt, vetëm disa vjetë më par, për andori Karus dhe djemët e ti kishin sunduar bashkërisht, me gjithë se jo për shumë ko. Edhe për andori i par, Augustus, rë 27 para krishtit, 14 pas krishtit, kishtë ndarë pushtetin me kolegët e ti dhe zyrat më formale të bashkë për andorit kishin existuar që nga marcus Aurelius. Rë 161, 180 e tutje. Incitur nga kriza me Karausius, më një pril 286, Maximian mori titullin Augustus për Andor. Kjo i dha ati të njetin status i Karausius, kështu që për plasja ishte midis 2 Augusti dhe jo midis 1 Augusti dhe 1 Cezari, dhe në propagandën për Andorake, Maximiani u shpal vëla i Diocletianit, i barabart me autoritetin dhe prestigjin e ti. Diocletiani nuk mund të kishte qeni pranishëm në emërimin e Maximianit, duke bërë që setë të sugjeronte se Maximiani uzurpon të titullin dhe u njo vetëm më vonë nga Diocletiani me shpresën për të shmangur luftën civile. Ky sugjerim nuk ka fituar shumë bështetje dhe historiani William Ledbetter e ka hedhur poshtë së fundmi. Pavarësisht distances fizike midis për andorve, Diocletiani i besoj Maximianit mjaftueshëm për ti investuar ati fuqit për andorake dhe Maximiani ende e respekton të mjaftueshëm Diocletianin për të vepruar në përputhje me vullnetin e ti. Në filim të vitit 288, Maximiani e mëroj prefektin e ti pretorian, Konstanci Klorus, bashkëshortin e vajzës së Maximianit, Theodora, për të udhequr një fushatë kunder aleatëve Frank të Carausius. Këta Frank kontroluan gryk derdjet e rhejnë duke penguar sulmet e detit kunder Karausius. Konstancius u shvendos në veri për mes teritorit të tyre duke shkaktuar kërdi dhe duke arritur në detin e veriu. Frankët pa ditën për pache dhe në zgjidhjen e më vonshme, Maximiani rivendosi mbretin e rëzuar të Frankut Genobaudes. Genobaudes u bëvasali Maximianit dhe me kreret më të vejgjel Frank që nga ana e tyre u betuan për besnikëri ndaj Genobaudes, dominimi rajonal Romak u sigurua. Me këthimin fitimtar të Konstantius, Maximian ishte në gjendje të përqendroj në konfliktin në Mauretania, Afrika veri përëndimore. Ndërsa autoriteti Romak u dobësua gjatë shekullit të tret, fiset nomade e berbere nga të smuan vendbanimet në rajon me pasoja gjithnje e më të rënda. Në vitin 289, guvernatori i Mauretania Kajsariensis për afërsisht Algeria Moderne fitoj një pushim të përkoshëm duke vendosur një ushtri të vogël kunder Bavares dhe Quinqo Egentiani, por sulmuesit u këthyën shpej. Në vitin 296, Maximiani ngriti një ushtri nga kohorta pretoriane, legionar Akuilejan, Egyptian dhe Danubian, ndimës Galik dhe Gjerman dhe rekrutët trak duke përparuar në për Spanje më vonë atë vi. A i mund të ketë mbrojtur rajonin kunder bastisjes së maurve për para se të kalon të ngushticën e Gjibraltarit në Mauretania Tingitana, për afërsisht Maroku modern për të mbrojtur zonën nga piratët Frank. Si pas Aurelius Vitor, a i ndërtoj gjithashtu një palat pran qytetit të ti të lindjes, Sirmium. Përveç palatit për andorak në Sirmium, në glatës është gjetur një palat tjetër, që mund të jetë a i Maximiani. Vicenalia e Diocletianit, 20 vjetori i mbretërimit të ti, u festua në Romë në vitin 303. Disa dëshmi sugjerojnë se pikërisht atëherë Diocletiani mori një premtim nga Maximiani për të tërhequr së bashku, duke i e kaluar tituit e tyre si Augusti Cezarve, Konstanci dhe Galeri. Me sa duket, djali i Maximianit, Madzentius dhe i biri i Kostandinit, Kostandini, fëmi të rritur së bashku në Nikomedia, do të bëheshin më pas Cezarët e rinjë. Ndërsa Maximiani mund të mos kishtë dashur të tërhiqej, Diocletiani ishte ende në kontrol dhe kishtë pak rezistencë. Për para daljes në pension, Maximian do të merte një moment të fundit lavdje duke ushtruar dëtyren në lojrat laike në 304. 
më një maj 305 në ceremonit të veçanta në Milano dhe Nikomedi, Diokleciani dhe Maximiani dolën në pension një kohësisht. Pasardja nuk i përqeu plotësisht Maximiani, ndoshta për shkak të ndikimit të galeriusit ish shoku i ushtris së galerius Severus dhe nipi i galerius Maximinus, të cilët të dy kishin karriera të gjata ushtarake u emëruan Cezar, duke përjashtuar kështu Kostandinin dhe Madzentin. Maximiani u përkejsua shpejt në tetrarkin e re, e cila pa galerion të mërë të pozicionin dominues që Diokleciani mban të dikur. Me gjithë se Maximiani drejtoj ceremonin që shpalli Severusi Cezar, brenda dy vjetësh a i ishte mjafti pak nachur për të mbështetur rebelimin e djalit të ti kunder regjimit të ri. Diokleciani u tërhoq në palatin e gjerë që kishtë ndërtuar në adheun e ti, Dalmaci afer salonës në Adriatik. Madzimian u tërhoq në vilat në Campania, Lutania ose Sirmium, ku jetoj një jetë të qetë dhe luksoze. Edhe pse largë qendrave politike të përandoris, Diokleciani dhe Maximiani mbetën mjaft afer për të qëndruar në kontakt të regull. Në fund të vitit 306, Maximiani mori për sëri titullin e Augustit dhe ndihmoj djalin e ti, Madzentius dhe rebelimin e ti në Itali. Në pril të vitit 307, a ju përpoq të rëzon të djalin e ti, por dështoj dhe u aratis në oborin e pasuesit të Kostandinit, Konstandinit, Njerku dhe dëndri i Maximianit në Trier. Në këshilin e karnuntum në nëntor 308, Diokleciani dhe pasardh si i ti, Galerius, e detyruan Maximianin të hiqtë dorë për sëri nga pretendimi i ti për andorar. Në fillim të vitit 310, Maximiani u përpoq të merë të titullin e Konstandinit, ndërsa për andori ishte në fushat në rhine. Pak e mbështetën atë dhe a ju kap nga Konstandinit në Marsej. Maximian brau vetën në mesin e vitit 310 me order të Konstandinit. Gjatë luftës së Konstandinit me Madzentius, imajji i Maximianit u spastrua nga të gjitha vendet publike. Me gjitha të, pasi Kostandini rëzoj dhe vrau Maxentin, imajji i Maximianit u rehabilitua dhe a i u vynizua. Më një mbëdhjet nëntor 308, për të zgjidur pa qëndrueshmërim politike, Galerius Thiri Diokletianin nga pensioni dhe Maximianin në një mbledhje të këshilit të përgjithshëm në qytetin ushtarak të tërnuntum në Danubin e Siprëm. Atje, Maximiani u detyrua të abdikon të përsëri dhe Kostandini u ullë përsëri në Cezar, me Maximin Cezarin në Lindje. Licinius, një shok u shtarak besnik i Galerius, u emërua Augustus i përëndimi. Në fillim të vitit 309, Maximiani u këthyë në oborin e Kostandinit në Gali, e vetë me gjukat që do të pranon të akoma. Pasi Kostandini dhe Maximini refuzuan të qëtsoeshin me tituit e bive të Augustit, ata u promovuan në fillim të vitit 310, me rezultat që tani kishte 4 Augusti.